El ensayo literario es un género discursivo que tiene como objetivo defender una idea o un punto de vista. Asimismo, busca analizar e interpretar un tema determinado a partir de un razonamiento lógico. Se le considera literario porque cuenta con un valor estético que se refleja en su estilo y en la manera de usar el lenguaje. Varios autores afirman que un ensayo literario pertenece a un género híbrido. Eso sucede porque su ejecución requiere de una dimensión estética, pero también necesita de un razonamiento lógico para exponer sus temas e ideas. Es decir, los ensayos literarios son una unión entre el análisis lógico y la creación estética. Además, los ensayos literarios se consideran testimonios personales y didácticos, donde el escritor puede reflexionar desde su subjetividad y utilizar argumentos para defender su criterio y convencer a los lectores de su posición. En la actualidad, los ensayos literarios son considerados como importantes obras artísticas y valiosos textos analíticos. Entre los más famosos se encuentran Las peras del Olmo, de Octavio Paz, Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes, Los monstruos y los críticos, de J.R.R. Tolkien, y otras inquisiciones de Jorge Luis Borges. En este video explicaremos cuáles son las características del ensayo literario, sus tipos, los pasos a seguir para hacerlo y te daremos un ejemplo. Si quieres saber más, visita el enlace de la descripción. Características del ensayo literario Los ensayos literarios cuentan con las siguientes características. Vínculo entre el razonamiento lógico y la subjetividad artística. Los ensayos literarios combinan elementos creativos con estructuras lógicas. Por esta razón, se considera que son textos híbridos que unen argumentos razonables con el uso refinado y artístico del lenguaje. Son textos reflexivos con ideas sustentadas. Un ensayo literario es mucho más que una opinión o un comentario. Esto sucede porque todas las ideas que se expresan en este tipo de texto son sustentadas con investigaciones, citas o argumentos. Es decir, los ensayos literarios no son meras suposiciones, ya que requieren un trabajo de investigación, lectura y razonamiento. Manejo fluido del lenguaje. Los ensayos literarios se caracterizan por entrelazar las ideas de forma coherente, lo que permite que su lectura sea fluida. Algunos autores aseguran que escribir un ensayo literario es similar a crear música, ya que en ambos casos debe existir una composición lógica. Asimismo, los ensayos se caracterizan por utilizar adecuadamente los conectores. Estos son unidades lingüísticas que se emplean para vincular dos o más ideas. Por ejemplo, Además, por qué, por lo tanto, en consecuencia, dado que, entre otros. Los conectores son los que permiten estructurar de forma armónica el ensayo. Partes del ensayo literario Las partes de un ensayo pueden variar dependiendo de los intereses y el estilo del escritor. No obstante, se puede establecer que un ensayo literario cuenta con la siguiente estructura. 1. Introducción en esta parte, el autor realiza una breve introducción donde coloca la tesis que desea desarrollar o la temática que abordará durante el ensayo. De igual forma, en este apartado el escritor puede especificar la metodología que usará o los textos y obras que analizará a continuación. 2. Desarrollo En el desarrollo del ensayo, el escritor describe los datos que ha encontrado. Dicha descripción la puede acompañar con apreciaciones personales. Posteriormente, el autor analiza el contenido y establece argumentos que sostengan su perspectiva. Para esto, puede colocar citas de las obras que escogió para analizar o argumentos de otros escritores reconocidos que concuerden con su punto de vista. 3. Conclusiones Por último, el autor coloca sus apreciaciones finales. En ellas puede resumir los argumentos expuestos anteriormente a modo de conclusión. También puede colocar cómo fue el proceso de escritura, la biografía que consultó, los agradecimientos, entre otros. Tipos de ensayos literarios De acuerdo a su temática, los ensayos se pueden catalogar en Ensayos literarios sobre poesía 
En estos ensayos, los escritores realizan un análisis sobre las obras poéticas o el sentir poético. Un ejemplo de un ensayo literario de este tipo puede ser El arco y la lira, de Octavio Paz. En este texto, Paz realiza un análisis sobre el lugar que ha ocupado la poesía a lo largo de la historia y su importancia en la vida de las personas. Ensayos literarios sobre novelas Son ensayos que tienen como finalidad analizar e interpretar las novelas. Este tipo de ensayo es muy utilizado en las escuelas y universidades, ya que por lo general los profesores asignan la lectura de una obra importante, como por ejemplo Don Quijote de la Mancha, para que luego los alumnos realicen un ensayo crítico donde coloquen su interpretación de dicha obra. Ensayos literarios sobre el ejercicio de la escritura En estos ensayos, los autores reflexionan sobre el qué hacer del escritor. Por lo tanto, analizan los estilos literarios y el uso del lenguaje. También colocan opiniones sobre el rol que desempeña la figura del escritor en la sociedad. Así se aprecia en ensayos como Pluma, Lápiz y Veneno de Oscar Wilde o El escritor y sus fantasmas de Ernesto Sábato. Ensayos literarios sobre filosofía También existen ensayos literarios que están enfocados en analizar las posturas filosóficas o epistemológicas. Se les considera literarios porque usan un lenguaje refinado y estético, es decir, demuestran una preocupación por el estilo de la escritura. Así se aprecia en el ensayo Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche. Ensayos literarios mixtos son aquellos que unen dos o más tópicos diferentes. Por ejemplo, puede ser un ensayo literario que hable sobre la literatura y la historia. También podría ser sobre la poesía y la música, o las novelas y su contexto histórico-social. ¿Cómo hacer un ensayo literario? Los ensayos literarios son muy demandados en las aulas de clase, así como también en algunos trabajos de corte creativo, redactores, editores, entre otros. A continuación se colocan unos pasos que se pueden seguir si se desea escribir un ensayo literario. 1. Selección del tema que se desea tratar. El primer paso consiste en seleccionar el tema que se desea analizar e interpretar en el ensayo. Para ello, se recomienda ser preciso y delimitar con exactitud el enfoque que tendrá el texto. De esta forma se evitan las divagaciones. Por ejemplo, si se desea escribir un ensayo sobre la poesía moderna, es recomendable escoger un grupo determinado de obras y autores. Al tener delimitados los temas, se tendrá más claridad y fluidez al momento de escribir. 2. Investigación y documentación. Luego de seleccionar el tema, comienza el proceso de investigación. Documentarse adecuadamente garantiza que el ensayo ofrezca una perspectiva novedosa y bien sustentada. Por esta razón, se recomienda consultar distintas fuentes y leer otros ensayos que hayan abordado tópicos similares. 3. Esquema preliminar. Antes de empezar a escribir, es necesario realizar un esquema o boceto que sirva de guía durante la escritura del ensayo. Esto permite redactar con mayor naturalidad y también evita las divagaciones. Además, permite mantener un orden en la estructura del texto. 4. Escritura. Por último, se puede proceder con la redacción del ensayo, teniendo en cuenta el boceto que se realizó anteriormente. Si bien el texto puede tener apreciaciones subjetivas, es importante que el ensayo siga un orden lógico y utilice argumentos sustentados adecuadamente. Cuando se haya finalizado la escritura, se recomienda releer varias veces el ensayo hasta obtener una versión satisfactoria. Ejemplo de ensayo literario Veamos ahora un ejemplo de ensayo literario. Pluma, lápiz y veneno, de Oscar Wilde. A menudo, la gente reprocha a los escritores y artistas que solo sean hombres de acción de un modo imperfecto e incompleto. Y sin embargo, es muy normal que así sea. Esa concentración del pensamiento, 
ese ardor vehemente que caracteriza el temperamento del artista, excluyen a la fuerza las otras cualidades. Para aquellos a quienes viven preocupados por la belleza de la forma, no existe ya nada más en el mundo que tenga verdadera importancia. No obstante lo cual, abundan las excepciones a esa regla. En cuanto a Thomas Griffith Wainwright, objeto de este breve estudio, a pesar de su temperamento, muy artístico, tuvo, además del de arte, otros muchos maestros, y no se contentó tan solo con ser poeta, crítico de arte, anticuario, prosista, aficionado a todo lo bello y gustador de todo lo delicioso, sino que fue también un falsificador de una habilidad prodigiosa y un sutil y misterioso envenenador, acaso sin rival en época alguna.